como compartilhar uma impressora via rede interna. Esse vídeo é bem útil para quem possui uma impressora de tipo básico, que não possui acesso à internet, não consegue conectar ela através do Wi-Fi, não possui entrada para cabo de rede. Desta forma, você consegue utilizar a sua impressora básica em mais de um computador. O procedimento é bem simples, galera. Vamos lá. Primeiramente, você vai estar no computador onde a impressora está instalada via USB. Você vai acessar painel de controle. Dispositivos e impressoras. Aqui ele vai te listar todas as impressoras que o seu computador possui. Nosso caso é essa aqui. Você consegue identificar pelo desenho. Na maioria dos casos, o desenho vai ser parecido com a sua impressora. Você vai clicar com o botão direito nela. Propriedades da impressora. Propriedades da impressora, tá bom, galera? Aqui, ó. Aqui embaixo tem propriedades, mas são outros tipos de propriedades. Propriedade da impressora. Vamos na aba compartilhamento. Tá vendo? Aqui compartilhar essa impressora está desmarcado. Então, essa impressora não está compartilhada. Você vai clicar compartilhar esta impressora. Aqui você define o um nome de compartilhamento. Vamos deixar o um nome padrão. Esse nome aqui, galera, vai ser o um nome que a impressora vai ser apresentada para os outros computadores. Quando você for acessar o computador para instalar a impressora, ela vai te aparecer com esse nome aqui. Vamos deixar esse nome mesmo. Você vai clicar aplicar no fundo da tela. Ok. Galera, a impressora está compartilhada. O próximo passo é o seguinte. Vamos descobrir o nome desse computador aqui, ou o IP, para a gente estar tá acessando de outro computador e estar tá instalando a impressora. Como a gente faz isso? Eu aconselho fazer pelo nome, porque em alguns casos o IP do seu computador pode se alterar de forma automática, sem você fazer nenhum, nenhuma intervenção. Eu aconselho sempre fazer pelo nome. Tudo bem, galera? Podemos fechar essa tela aqui. Tudo isso ainda no primeiro computador. Nós vamos na este computador, no caso o Windows 7 irá aparecer aqui, meu computador você vai clicar com o botão direito propriedades aqui ele te dá as informações do seu computador tá vendo? aqui nós temos as informações do nosso Windows Windows 10 aqui é processador, memória sistema operacional 64 tá vendo? o que importa pra gente é aqui, o nome do computador o nome do nosso computador é JMR Info. Tudo bem, galera? Seu nome aí vai ter um nome diferente. Você vai salvar esse nome, vai anotar em algum lugar. Se você memorizar, perfeito. Já podemos fechar. Agora, em qualquer barra de pesquisa, você pode clicar no menu iniciar, clicar na barra de pesquisa, ou até mesmo aqui. O que você vai fazer? Agora nós vamos o segundo computador você vai para o segundo computador onde você quer instalar a impressora galera você vai clicar no menu iniciar vai ter a barrinha de pesquisa aí ou você pode abrir qualquer tipo de pasta aqui em cima tem outra barra de pesquisa tá vendo tudo bem estando no segundo computador no qual a gente quer instalar a impressora você vai clicar Barra invertida duas vezes. Chamamos de contra-barra. Barra invertida ou contra-barra duas vezes. E você vai adicionar o nome do primeiro computador. No qual a gente acabou de ver. Por que, que a gente está fazendo isso? A gente do segundo computador, dessa forma, vamos acessar o primeiro. Vamos ter acesso a tudo que foi compartilhado no primeiro, galera. Entendeu? Então, no segundo, a gente vai estar fazendo uma ponte com o primeiro, acessando via rede interna. Barra duas vezes, invertida, o nome do primeiro computador, Enter. Aí, galera, nossa impressora compartilhada já está aqui. Aqui eu também tenho uma pasta que eu compartilhei. Nós temos dois computadores aqui na loja. Para não ficar passando pendrive, ah, bota o arquivo no pendrive no segundo computador, bota o pendrive no primeiro... Não tem necessidade. Isso também serve para a pasta, tá bem, galera? Dá dois cliques 
na impressora que você quer instalar. No caso, eu vou te pedir para instalar um drive aqui. No meu caso, não pediu porque eu estou fazendo vídeo no mesmo computador. Você vai clicar em instalar. Vai carregar algum, algum tempinho. E pronto, galera. A impressora está instalada para você conferir. Você vai voltar a painel de controle no segundo computador. Dispositivos e impressoras. E sua impressora vai estar aqui com o nome de compartilhamento que você definiu. Galera, bem simples aí.